ici. Bon, on va essayer de déposer ça doucement ici. Ok, c'est bon. Euh... Il <rire> là là. <rire> J'aurai jamais assez de place pour tout ça. Je manque de place. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose un vidéo What's in the Box, vidéo spéciale dans laquelle je vous présente mes dernières acquisitions en termes de jeux de société. Et euh, en fait, je vous présente les quelques informations que je connais sur ces titres si j'ai déjà lu, vu ou entendu quoi que ce soit sur ceux-ci, peut-être que même parfois j'y ai déjà joué. Et par la suite, je vous explique également les raisons qui m'ont poussé à en faire euh, l'acquisition. D'ailleurs, il y a quatre jeux que je vous présente aujourd'hui, quatre bons gros jeux, là, avec pas mal de viande euh, autour de l'os, euh, pas mal de cartons dans les boîtes aussi, on pourrait dire ça comme ça. Et il y a déjà l'un de ces jeux que je vous ai présenté sur la chaîne parce que je l'avais reçu dans les dernières, euh, peut-être, une ou deux semaines et je voulais vous le présenter rapidement mais lorsque je fais un What's in the Box je vous présente toujours tous les jeux que j'ai reçus depuis le dernier épisode c'est pourquoi aujourd'hui j'en ai quatre à vous présenter certains d'entre vous ont, cer euh, ont certainement été euh, à l'affût de notre page Facebook il y a de cela quelques jours euh, lorsque nous avons improvisé Sylvain et moi un Facebook Live nous étions euh, directement dans la boutique à la boutique L'Imaginaire de Place Laurier à Québec et euh, on était sur place et on a décidé d'improviser un Facebook Live en se promenant à travers les allées pour que vous puissiez m'aider moi personnellement en temps réel à choisir les jeux que j'achèterai à ce moment précis. Je vous ai lu, j'ai pris en considération vos commentaires, c'était très 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 agréable comme expérience et j'ai décidé de prendre en considération ceci. Alors il y a peut-être des jeux que vous avez vus dans notre Facebook Live qui vont sortir de cette boîte dans quelques instants. Et vous devez savoir également que c'est le genre d'événements ou de trucs spéciaux que vous pourrez vivre si vous suivez notre page Facebook du nom de l'école du jeu. Le lien est dans la description. Des Facebook Live comme ça ou n'importe quel autre concours, événement, des, des messages euh, ou des, des articles ou des critiques euh, écrites ou Évidemment, nos vidéos vont y circuler également, mais on essaie de varier notre contenu le plus possible. Et je crois que le Facebook Live était très intéressant pour vous impliquer. Vous pourrez d'ailleurs nous laisser vos commentaires sur ce genre d'événement parce que laissez-moi vous dire que vous avez eu tout de même un bon levier dans cette, euh, dans cette vidéo. Alors, sans plus attendre, je vous invite à explorer avec moi le contenu de cette jolie boîte. Jolie, on, on s'entend, c'est relatif. D'ailleurs, ceux qui ont un grand sens de l'observation ont peut-être remarqué que j'utilise toujours la même boîte pour mes What's in the Box. C'est parce que je trouve qu'elle a un bon format. Elle permet d'y <rire> entasser plusieurs boîtes. Alors ça, c'est ma boîte de What's in the Box qui, pendant le reste du mois, est dans un coin de ma pièce. Et là, est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Mais lorsque je veux faire un What's in the Box, <rire> c'est celle que je prends. Alors voilà, le mystère est résolu. Je commence immédiatement avec le jeu que je vous ai présenté il y a de cela peut-être une semaine ou deux. Là, je ne me souviens plus exactement. Il s'agit de Gentes ou Gentes, je me souviens plus exactement du, de la prononciation. Donc je vous ai fait une présentation et un déballage de ce jeu déjà sur euh, la chaîne. C'est un jeu euh, et du moment où est-ce que j'ai fait cette vidéo en, et euh, le laps de temps qui s'écoule entre maintenant, je n'ai pas les mêmes informations. À l'époque, j'avais simplement vu une vidéo, entendu des informations. Entre temps, j'ai lu les règles, mais je n'y ai pas joué. Alors, je vais corriger quelques petits trucs. Il ne s'agit pas d'un jeu de civilisation comme Through the Ages, euh, Clash of Culture, euh, Cultures euh, ou Civilisation ou quoi que ce soit. C'est un jeu avec une thématique de civilisation. Alors, on se retrouve dans une espèce d'époque mésopotamienne 
Mésopotamienne et on, doit, on incarne comme les, les, les premiers, euh, la, une civilisation émergente dans ce milieu. On devra donc découvrir peut-être la roue, euh, l'irrigation, le puits, mais c'est un jeu qui est 100% euro. Alors on a un petit plateau individuel, on va devoir gérer deux ressources principalement qui est le, la monnaie et le temps. Et cette gestion du temps me semble très 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 intéressante dans ce jeu, mais je ne veux pas m'éterniser sur son cas parce que je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Si vous désirez en apprendre davantage sur Gentes, vous pourrez aller voir dans la description sous la vidéo, je vais vous mettre le lien vers, vers celle-ci qui pourra répondre à une partie du moins de vos questions et je devrais y jouer très prochainement. Alors peut-être que je pourrais vous en dire davantage dans un quoi de neuf ou peut-être dans une critique. On continue parce que j'ai trois autres belles et grosses boîtes à vous présenter et aujourd'hui j'ai décidé d'y aller en ordre de grosseur de boîte. Alors ça ici, Gentes, c'était tout de même un format régulier. C'était la plus petite boîte de la journée. On continue avec une boîte ben, qui Selon moi, du même format, mais certainement pas du même poids. Par contre, je vous parle de... Oh! Et avant d'en de, dire davantage, c'est un jeu qui se retrouvait dans le Facebook Live. Euh, quelques personnes m'en avaient parlé. J'avais déjà la pu... m'avait mis la puce à l'oreille sur ce titre. Mais j'étais pas convaincu. Finalement, grâce à vos commentaires, j'ai décidé de lui laisser une chance, il s'agit de, et mon plus grand défi sera de prononcer le titre correctement, Nusfjord, 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 Nusf, Nusfjord, bref, le dernier jeu de, l'un des derniers jeux de UV Rosenberg, euh, dont je suis un peu, ma, ma relation avec UV Rosenberg est un peu amour-haine, en ce sens où j'aime la plupart des jeux qu'il fait, mais je trouve qu'aujourd'hui, en 2019, il commence à se répéter, il commence à, à s'effacer euh, derrière les nouveaux concepteurs euh, qui sont très novateurs, alors que notre cher UV a tendance à replonger dans ses vieilles mécaniques de jeu. Euh, alors, j'ai bien hâte de voir, parce qu'il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont dit que c'est le jeu qui, le, qui les avait réconciliés avec Rosenberg, donc j'ai bien hâte. Et c'est certainement l'un des jeux pour lesquels j'ai le moins d'informations aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur vos expériences euh, sous la vidéo. Je peux toutefois vous dire qu'il s'agit d'un jeu pour 1 à 5 joueurs. J'ai ici la version anglophone. Je n'ai aucune idée si il existe en français euh, et ça m'a l'air d'être un jeu de gestion de ressources, de placement euh, je ne sais pas si c'est du placement d'ouvriers en fait, euh, euh, je suis pas mal certain que oui hein, Rosenberg euh, a fait sa réputation euh, avec ça. Oh, à l'arrêt de la boîte, on me confirme Worker Placement and Development Game. Donc, du placement d'ouvriers, mais également un aspect de développement, probablement de notre petit euh, lopin de terre, comme euh, d'habitude. Mais cette fois-ci, situé près de l'eau, où la, la pêche aura certainement une très grande importance. Donc, 1 à 5 joueurs, les joueurs solistes parmi vous doivent avoir euh, le poil qui s'hérisse qui sur, euh, <rire> sur vos bras. On continue notre aventure, euh, parce que oui, c'est toute une aventure, la prochaine boîte que je vous propose. On parlait de jeu euro jusqu'à présent. On parlait de jeu de placement d'ouvriers, de développement, de boîtes lourdes remplies de cartons. C'est certainement le cas de ma prochaine boîte que je vais devoir retirer à deux mains. Il s'agit de The Colonist. The Epic Strategy Game. Alors, dans Colonist, euh, bon, Probablement que la thématique parle d'elle-même avec un titre de la sorte. On incarne probablement des, des colons qui viennent d'arriver en nouveau territoire et on doit euh, très certainement, sous les ordres de l'empereur ou du roi, quelque chose comme ça, euh, coloniser ces nouvelles terres en commençant par peut-être faire de l'agriculture, euh, éri euh, ériger quelques fermes, mais évidemment avec les saisons et les années, les aires même qui vont passer notre colonie va prendre de l'ampleur et va évoluer. Il s'agit, selon ce que j'ai entendu, d'un jeu complètement 
épique, d'une aventure très très longue. On parle ici d'un jeu de 30 à 240 minutes. Très très long. Euh, un jeu pour 1 à 4 joueurs. Toutefois, il existe des, euh, des variantes qui sont incluses dans la boîte, des façons d'y jouer de façon euh, raccourcie. On n'est pas obligé de jouer toute l'aventure épique. Il est possible de passer quelques heures pour accélérer l'expérience totale. Mais certainement, ce jeu à 4 joueurs, dans sa version complète, doit prendre une journée euh, entière. Un jeu qui me semble incroyable au niveau de la rejouabilité, de la variabilité des différentes stratégies qui s'offrent aux joueurs. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, et peut-être que je me trompe, mais je crois que Martin de la zone jeu de société avait fait une session de jeu, euh, ou peut-être un débat, en fait, et je crois un déballage de ce jeu, donc vous pourrez aller consulter la vidéo de Martin si, si c'est le cas, si je ne me trompe pas, je vais, je vais essayer de, de vérifier l'information avant de publier cette vidéo. Mais chose certaine, c'est que je suis emballé par cet aspect de, 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 épique, cette, cette, cette aventure épique dans un jeu Euro. Je, je, je suis grand fan de À la gloire d'Odin, juste ici, qui selon moi était déjà grandiose. J'ai bien hâte de voir ce que Colonist ajoute à cette expérience. Et on enchaîne finalement avec notre dernière boîte pour aujourd'hui, mais certainement pas la moindre. C'est un jeu qui m'a été vendu par un nombre assez impressionnant de personnes, entre autres Vince, qui m'a dit la première fois qu'on en parlait. Quoi, JP, t'as pas joué à ça? Il faut que tu joues à ça. C'est vraiment intéressant. Je pense que c'est très rafraîchissant et tu apprécierais. J'ai repoussé ce moment très longtemps, mais là, j'ai décidé de plier le genou. Il s'agit de Inish! Donc, Inish! Dans sa version française, alors je ne l'ai pas mentionné, je sais, mais pour Coloniste, j'ai la version anglophone, aucune idée si ça existe en français. Par contre, euh, je crois qu'à part sur quelques cartes, il n'y a pas vraiment de texte. Inish, juste ici, j'ai la version de Matago, Matago, juste ici, donc version française. Euh, selon moi, c'était un incontournable pour Inish, puisqu'on a plusieurs euh, cartes euh, avec pas mal de textes tout de même, même s'il y a possibilité de se référer aux icônes pour les comprendre, euh, pour vivre pleinement l'aventure et l'expérience avec les, les joueurs qui composent mon groupe. Je me suis dit qu'il me le fallait en français. Et Inish est une espèce de jeu de... Contrôle de territoire. Et là, quand on parle de contrôle de territoire, notre référence est souvent Sight, euh, Blood Rage, euh, ce genre de jeu, alors que dans Inish, on est, on est ailleurs. Du moins de ce que je semble comprendre. Euh, C'est un jeu qui est passif-agressif, négociation, on a toujours un œil sur ce que les autres joueurs sont en train de faire, on discute des possibilités, tout ça. Et ce qui m'étonne le plus, ce qui me renverse avec Inish, c'est sa simplicité. Euh, même si j'ai enlevé le plastique sur chacune de ces boîtes, je ne les ai pas encore ouvertes, euh, sauf Inish, parce que je voulais voir quelque chose qui m'intriguait, je voulais voir combien de pages avait le livret de règles. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'il en a environ 8. C'est un jeu qui est excessivement simple dans son application, dans sa, en, ou plutôt dans, dans, en théorie, mais toute la complexité du jeu vient des cartes. À chaque tour, le principe est bien simple, on va jouer, on aura trois actions, je crois, soit de passer, soit de euh, mentionner qu'on est sur le point de gagner la partie, ou de jouer une carte qui compose notre main. Donc très très simple, évidemment, mais la complexité vient donc de ces... J'étais pour dire ces millions de cartes, il y a peut-être une petite exagération ici, euh, mais tout de même, ces cartes sont très 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 importantes là dans lesquelles on va les jouer, les buts et les manipulations, les manœuvres qu'on va effectuer avec celles-ci vont être déterminantes pour la partie. Donc ce n'est pas un jeu de... Un jeu de d'affrontement à proprement dit ou est-ce que notre objectif sera de se, de se créer une armée monstre et d'attaquer les autres, de lancer plein de dés il n'y a aucun dé, il n'y a aucun hasard si on peut dire dans Inish c'est vraiment de la gestion même s'il n'y a pas à proprement dit de ressources, mais je suis très 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 intrigué, l'une de mes craintes par contre c'est que probablement que l'expérience n'est pas aussi bonne à 2 qu'à 4 joueurs, c'est un jeu pour 2 à 4 
d'autres joueurs. Semblerait-il que les parties sont très courtes également, environ 60 à 75 minutes. Il y a une extension qui sera bientôt disponible en 2019 pour Inish, encore une fois, chez, chez Matago. Je ne sais pas si elle sera disponible tout de suite à sa sortie. Et que dire des illustrations que je trouve magnifiques. Alors voilà pour les quatre jeux que je voulais vous présenter aujourd'hui, mes quatre dernières acquisitions. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires sous la vidéo vos avis, votre feedback, vos appréciations, vos expériences de jeu concernant ces quatre titres. Y en a-t-il un qui vous intéresse davantage? Y en a-t-il un qui vous intrigue? Un que vous apprécieriez, euh, apprécieriez une présentation quelconque? Laissez-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à envoyer un pouce vers le haut également et à vous abonner à notre chaîne. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.